വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ബ്രയോളജി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഭാഗം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രയോളജി ബ്രയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രയോളജി എന്ന് പറയുക ഇനി ഈ പിക്ചർ നോക്കി നോക്കി ഇതിൽ കാണുന്നത് റിക്സിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനസിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് റിക്സിയയ്ക്ക് പല സ്പീഷീസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലതിന് നമുക്ക് മര ഈ മതിലുമ്മൽ കാണാൻ പറ്റും ചിലതിന് മണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റും ചിലതിന് മരത്തിൻ്റെ ബാർക്കുമലും കല്ലിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അലക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പോകുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ പിന്നെ കിണറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചിലതിന് മണ്ണിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ചില സ്പീഷീസുകളൊക്കെ നമുക്ക് മണ്ണിൽ കാണാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് തരുന്ന സെക്ഷൻ എടുക്കാൻ തരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് റിക്സിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിക്സിയൊക്കെ പെടുന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രയോഫൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രയോളജി എന്ന് പറയാം ഇനി ആ ഒരു വേർഡ് മീനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീക്കിൽ ബ്രയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ് എന്നാണ് ഓക്കെ മോസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പലരും ഇപ്പോൾ മോസ് ബോളുകളും അതുപോലെ തന്നെ മോസ് സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ പ്ലാന്റൊക്കെ പടർത്താൻ അത്തരത്തിൽ മോസുകൾ ബ്രയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് മോസ് എന്നാണ് അതുപോലെ ഫൈറ്റോൺ ഫൈറ്റോ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മോസ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ് ഉൾപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവർ ഒന്നും കൂടി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്താണ് വാസ്കുലാർ നമ്മുടെ സൈലോ ഫ്ലോയും ഒക്കെ ഉള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈലോം ഫ്ലോയോ ആണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് അതുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നും ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ നോൺ വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇവർ നോൺ വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കോമൺലി കോൾഡ് ആസ് ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആംഫീബിയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്നാണ് ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ കോമൺലി അറിയപ്പെടുന്നത് വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ആംഫീബിയൻ ആംഫീബിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തവള ഒരു ആംഫീബിയൻ ആണല്ലേ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവി ഉഭയ ജീവി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആംഫീബിയൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ആംഫീബിയൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ബ്രയോഫൈറ്റുകളെ പറയാൻ കാരണമായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ഇവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ടെറസ്ട്രിയൽ ഭാഗത്തോട്ട് കരഭാഗത്തോട്ട് ജീവൻ നിന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോയത് അപ്പോൾ കടൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മുതൽ കര വരെ ഉള്ള ആ ഒരു എന്താണ് വേ ഓഫ് ഇവല്യൂഷനിൽ അവരൊരു ബ്രിഡ്ജായിട്ട് നിന്നതാണ് ആര് ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ ദ ആർ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഓക്യുപ്പായ് എ പൊസിഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗി ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആൽഗീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ടെറിഡോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ കടൽ ടു കര അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി കടയിൽ നിന്ന് കരയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജായിട്ട് നിന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ദ ഗ്രൂപ്പ് കംപ്രൈസസ് മോസസ് ലിവർ വേർഡ്സ് ഹോൺ വേർഡ്സ് ആ ഒരു നമ്മുടെ ബ്രയോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിലെ മോസുകളും ലിവർ വേർഡ്സുകളും ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം മോസുകളും ലിവർ വേർഡ്സുകളും ഹോൺ വേർഡ്സുകളും ഒക്കെ പെടുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു നയൻ സിക്സ്റ്റി ജനറയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു വിധം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഭൂമിയിൽ ഒരു വിധം എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ബ്രയോഫൈറ്റുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടാബു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഹ്യൂമിഡായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇവർക്ക് ലഷായിട്ട് വളരാൻ സാധിക്കുക ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആർ കോമൺ ഇൻ മോസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വെറെവർ ദർ ഇസ് എ സഫീഷ്യൻറ്റ് മോയ്സ്ചർ ടു സസ്റ്റൈൻ ദ ഓക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ
അവിടെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർ നെവർ ദി ലീവ് വെർ എവർ ദി ലീവ് ദി ക്വൈറ്റ് വാട്ടർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ റിക്വയർ വാട്ടർ ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് അവർക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം വാട്ടർ വേണം ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിള് എന്താണ് ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് ആണ് ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനും അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലും സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പോറോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലും കാണാൻ പറ്റും ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോർഫോളജിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇനി ആ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഗ്യാമേറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്പോറ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോറോഫൈറ്റിക് കണ്ടീഷനിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് ഫേസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രിഡോമിനൻറ്റ് അഡൾട്ട് പ്ലാൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പ്ലാൻറ്റ് നേരത്തെ റിക്സിയുടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ അതേപോലെ അതായത് ആ കണ്ടത് ഒരു ഗ്യാമറ്റോഫെറ്റിക് ഫേസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ കളേർഡ് ബ്രാഞ്ചിങ് ലോങ് ലിവിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് അതിന് നിൽക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ആണ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിന് സ്വയം കാർബൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സ്പോറോഫൈറ്റിക് ഫേസ് എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഷോർട്ട് ലിവിങ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റുമ്മലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റിക് ജനറേഷനെ കാണാൻ പറ്റുക ഇനി ചില പ്രിമിറ്റീവ് ഫോംസിൽ ഈ ബ്രയോഫൈറ്റുകളിൽ തന്നെ പ്രിമിറ്റീവ് ഫോംസിൽ ഈ റിക്സിയ പോലെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താലോയിഡ് ആയിരിക്കും താലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മണ്ണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരന്ന് വളരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് താലോയിഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക നേരത്തെ റിക്സിയെ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെയുള്ളത് വിത്തൗട്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ ടു റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് അതിന് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ബോഡി റൂട്ടും സ്റ്റെമ്മും ലീഫും ഒന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല റിക്സിയയുടെ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈ ഷേപ്പിടായിരിക്കും റിക്സിയ ഓക്കെ അങ്ങനെ പക്ഷേ ചിലതിൽ നമ്മുടെ മോസുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂണേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മതിലും കാണുന്നത് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മൂസുകളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി പ്ലാൻ ബോഡി കുറച്ചുകൂടി ഇറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റെമ്മ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ ലീഫ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും റൂട്ട് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ റൂട്ട്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സേഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ റൂട്ട് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഫിൽ റൂട്ട് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റസ് റൈസോയിഡ്സ് റൂട്ട് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ റൂട്ട് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റസ് റൈസോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ റൈസോയിഡ്സ് ആണ് റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഒരു റൂട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ന്യൂട്രിയൻസിനെയും വാട്ടറിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈസോയിഡുകളാണ് ഫിലമെൻറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന വളരെ നേർത്ത നാര് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് റൈസോയിഡ്സ് ആർ ഐദർ യൂണിസെല്ലുലർ ആൻഡ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ചിലതിൽ ബ്രയോഫൈറ്റുകളിൽ തന്നെ പല പ്ലാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ചിലതിലൊക്കെ എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലാറാണ് ഈ റൈസോയിഡ്സ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നാരുകൾ പോലെ കാണുന്നതാണ് ഈ റൈസോയിഡ്സ് അത് ചിലതിലൊക്കെ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചിലതിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിരിക്കും ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ മെർക്കാൻഡീൽസ് പ്രോസസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സ്കെയിൽസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഗ്ര
അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് പോയിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ റിക്സിയയുടെ ഒരു പ്ലാൻ ബോഡി ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ടായിട്ടോ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് കട്ടായി പോയിട്ട് പുതിയ പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഡീ കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ചീഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലുതുണ്ടാവാം അതുപോലെ ബൾബിലുകൾ ട്യൂബേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ജെമ്മെ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് ഏതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഡിറ്റാച്ച് ആയി പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ട് അത് പുതിയ പ്ലാൻ്റ് ആയിട്ടും വളരാം ഓക്കെ ഇനി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഊഗാമസ് ആണ് എന്താണ് ഊഗാമസ് ഊഗാമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും അത് ഫ്ലജ്ജലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജ് സൈസ് ആയിരിക്കും അത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മെയിൽ മോട്ടയിലായിരിക്കും മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഊഗാമസ് ആണ് ഇനി മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോക്ക്ഡ് ആണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു വടി പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതായിരിക്കും ഗ്ലോബുലാർ ആയിരിക്കും ഗ്ലോബ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കാം ഗ്ലോ ഏതാണ് ഗ്ലോബോസ് ആയിരിക്കാം എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിരിക്കാം ഈ ആൻത്രീഡിയ ആൻത്രീഡിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബുലോസോ സ്റ്റോക്ക്ഡോ എന്തി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ദേ പോസസ് എൻ ഔട്ടർ വൺ സെൽ തിക്കൻ തിക്ക് സ്റ്റെറൈൽ ജാക്കറ്റ് surrounded an inner solid mass of fertile cells called androcytes androcytes give rise to biflagellate and motile androcytes or sperms ipo ingane rounded aayittulla ipo idana nammade endu andridia nu vicharikka andridia nu parnale male sex organ okay idana andridia idinde chuttu endunde idinde chuttilum സെൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സെല്ലുകൾ എങ്ങനത്തെ സെല്ലുകളാണ് ഒറ്റ സെല്ലിൻ്റെ കണത്തിൽ വൺ സെൽ തിക്നിങ്ങിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ജാക്കറ്റ് ഉള്ളത് സ്റ്റെറൈൽ ജാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫെർട്ടൈൽ അല്ല അത് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് പോലെ മാത്രം ഈ ആൻത്രീഡിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് കവറിങ് പോലെ മാത്രമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുകളുണ്ട് അതുകൾ എന്താണ് അത് ഫെർട്ടൈൽ ആണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് സ്പേംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സ്പേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻത്രീഡിയൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം നമുക്ക് അവരെ ആൻത്രോസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ആൻത്രോസോയിഡുകൾ ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതേ ഈ പിക്ചർ പോലെ ബൈ ഫ്ലജലേറ്റ് ആയിരിക്കും മോട്ടൈൽ ആയിരിക്കും സൈസ് കുറവായിരിക്കും ഇനി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ്റെ കാര്യമോ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെക്ക് പോർഷനും താഴത്തെ ഒരു ബൾബ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഉള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനും ഒരു എന്താണ് ഒരു ജാക്കറ്റ് കവറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ എഗ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനെ നമ്മൾ ആർക്കിഗോണിയ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്വളനായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് പാർട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് പാർട്ട് ഇതാണ് നെക്ക് പോർഷൻ ഈ നെക്ക് പോർഷൻ സ്ലെൻഡർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ വെൻഡർ പോർഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഈ വെൻഡറിൻ്റെ അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം എന്തായിട്ട് മാറും എഗ്ഗായിട്ട് മാറും ഈ എഗ് ആണ് പിന്നീട് അവിടെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതിനെയാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോസോയിഡ് വന്നിട്ട് ഈ വെൻഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നിട്ട് എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൻഡ്രോസോയിഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു എഗ്ഗിന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്
ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഗോട്ട് ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലോട്ടൊന്നും പോകില്ല ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസിലോട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക ആ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർക്കിഗോണിയത്തിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ മുകളിൽ ഒരു സെല്ല് താഴെ ഒരു സെല്ല് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ മുകളിലെ സെല്ലാണ് ഇനി എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ മുകളിലുള്ള സെല്ല് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും ഈ എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ വിത്തൗട്ട് റൈസോയിഡ് സ്റ്റെം ഓർ ലീഫ് അതിന് നമ്മുടെ റൈസോയിഡോ സ്റ്റെമ്മോ ലീഫോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധാ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യും ചില മെമ്പേഴ്സിൽ നമ്മുടെ റിക്സിയ പോലെയുള്ളതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലതിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോംസിൽ ചില വേറെ ചില പ്ലാൻസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഒരു ഫുഡ് പോലെയുള്ളതോ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂള് പോലെയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റേ പോലെയുള്ളതോ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെയും കൂടി ഈ ഒരു ഗ്ലോബുമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു സൈഗോട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെല്ല് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറി ആ എംബ്രിയോൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പറയുന്നത് റിക്സിയ പോലുള്ള ലോവർ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന പ്ലാൻസിലാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ക്യാപ്സ്യൂട് പോലെ ആയിരിക്കുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിലാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രൊജക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വേര് പോലുള്ള കുഞ്ഞു ഭാഗമോ ഒക്കെ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു എംബ്രിയോ ഒരുപാട് തവണ മിയോട്ടിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണല്ലേ അത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കും ഒരുപാട് സ്പോറുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഓരോ സ്പോറുകളും എന്താണ് സെയിം സൈസാണ് അതുപോലെ സെയിം ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സ്പോറുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്പോറുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോൺ മോട്ടൈലായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ഫ്ലജല്ലാസോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വിൻഡിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കാറ്റിനനുസരിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോസോയിഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്തത് വാട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് സ്വിം ചെയ്ത് വന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്പോറുകൾ അവർ നോൺ മോട്ടൈലാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് വിൻഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇനി കാറ്റ് വന്നു എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് വീണു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഓക്കെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് നടക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്പോറുകൾ ജമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സൈഗോട്ട് എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മാറിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സൈഗോട്ട് മിയോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സൈഗോട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറിയിട്ട് അതിലൊരു എംബ്രിയോ ആണ് ഉണ്ടായത് ആ എംബ്രിയോ മിയോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ടു എൻ കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന എംബ്രിയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മിയോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ 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 സ്പോറുകളായിട്ട് മാറിയത് ഈ സ്പോറുകളാണ് വിൻഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി പറന്ന് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചെന്ന് വീണിട്ട് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അത് ജമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫോംസിലോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് പ്